Okay, children. Present my topic and ma analysis. So analysis and day. So under ki kelsi na na. So kotha ka class choose aval kya orke na. Ok sorry recall jadam. Okay na ma analysis. Analysis means relationship. Ok samandam. Yaha ne samandam na na. First each na boxes ki. First to exam point of view la yividen ka dutra na. So ila. इधर टू बाक्स इधर टू बा एग्जाम मन की नवोदय अड़के पैटर्न चुप्त इकड़ मन क्लास प्राक्टिस वेरे रक उड़ना मन के एग्जाम वस्तु ओके फोर बाक्स क्वेश्चन फिगर्स मन प्रीविय क्लास इधंत इवन क्वेश्चन फिगर्स सो इवन आसर फिगर्स सो ये टापिक कामन ऐसी आपशन उ A, B, C, D. Okay, Rama. If we question figures, if our question figure law fourth box empty ka unthundi or question mark symbol unthundi. Ona. So man ki kada important end ma analysis na topic varaku manam. Oka ka topic oka ka matra yedo kati chinnna technique nets kunto unta. Ona. So e topic end man ki main ga e rendu box na matra relation enti. Ikka ni chikar koshar ki box lo m change jar gindi. Le da elanti. उड़ा फस्ट दि सैकंड दि बी थर्ड दि सी फोर्त दि अमन आंसर से ओके कंप्यूटर को पिक्चर प्राक्टिस चूपा चूप्चि दी ए दी बी सी डी अब एम उड़ा वन टू थ्री फोर उड़ा इंका खाली उड़ा सर एबीसी अभी आंसर से ओके सो फस्ट वन तो क्लास स्टार्ट चूँगी ओके फस्ट वन को टाइम इतना आ टाइम आंसर की ट्रई चयी ओके नम आंसर का ट्रई ची इधी बाक्स सपरेट उ मैं टापिक एनलजी आ विषय गुर्तपेको दाँ सा ओके नम आसर वस्ते आसर से ओके ना इकड़ी इधे एनलजी टापिक लेदा इंत मन मन प्रीविय टापिक सीरीज फिगर्स सो मन एनलजी टापिक लागे कंसीडर्द सो इक चाल ईजी ऐसी आलरे वे आंसर कदा सो इकड़ेना सो सिक्स सैड्स पालिका अवट सैडम सिक्स सैड्स उपल दा की फाइव सैड्स उन्ना लपल इमेज की फाइव सैड्स अंत तक अवट सैडना अवट सैड सिक्स उठे इन सैड फाइव उन्नाईपेको अवट सैड सिक्स इन सैड फाइव फैना ओके इक कौंटे चुदा इक अवट सैड फिगर उम्म दी सैड्स एन उन्ई वन टू थ्री फोर फाइव फाइव उन्े कदा सो इक फाइव उ सैड्स लपल इमेज की इन उम्मा वन टू थ्री फोर उन्ई सो फोर इकड़ मैं एनलजी परंग चुदा एनलजी परंग चूस आंसर वस्तर सिरीज फिगर्स चूसा गाँव आंसर वस्तु सो इक सिक्स फाइव अंत तक नैक्स्ट इकडन इकड़क सैड्स का फाइव सैड्स तग्पल फाइव सैड्स का फोर अंत इधर तग्दी सो अदे रिश्ते मैं इन अस्क अस्क इन टू थ्री फोर सैड्स उ ओके नम्मा फोर सैड्स उपलब्ध सैड्स उ अंतना सो इधे रूल मैं इन अस्क अवट सैड इमेज अवट सैड इमेज सैड तक लाइन तक ओके नम्मा सो अवट सैड इमेज वन टू थ्री फोर सैड्स उक अंत थ्री सैड्स पालिका वस्तु थ्री सैड्स पालिका एटना मन को ट्रयांगि सो ट्रयांगि वस्तु नैक्स्ट इंकेम रहा इक थ्री लाइन उ लपल टू लाइन उ ट्रयांगि उ ट्रयांगि लू लाइन मतमे उ अभी उड़ा मेन का मैं ये विधा उड़ा चुदा सारी टू लाइन उमेज एक्ना ट्रयांगि उ ट्रयांगि लू लाइन मतमे उ अला इमेज एक्ना डी उ 
ఓకేనా డీలో ఉంది చూడండి ఒకసారి ట్రయాంగిల్ ఉంది ట్రయాంగిల్ లోపల టూ లైన్స్ ఉన్నాయి మామూలుగా మీరు సిరీస్ ఫిగర్స్ అనుకున్నా కానీ ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా సిరీస్ ఫిగర్స్ లో కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది చూడండి సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ అవుట్ సైడ్ ఫిగర్ సో అవుట్ సైడ్ ఫిగర్ ఇక్కడ త్రీ సైడ్స్ ఉన్న ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటి తగ్గుతూ వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ టూ సైడ్స్ ఉన్న టూ లైన్స్ ఉండాలి అంతే ఓకేనా ఆ విధంగా అనుకోవచ్చు మీరు లేదా ఈ రెండింటిని సెపరేట్గా అనాలజీ అనుకొని మన ప్రజెంట్ టాపిక్ అనాలజీ పరంగా చూసినా కానీ ఆన్సర్ ఈ విధంగానే వస్తుందమ్మా ఒక ట్రయాంగిల్ వస్తుంది ట్రయాంగిల్ లోపల టూ లైన్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి డిక్రీస్ అవుతూ వస్తుంది సైడ్స్ కదా సిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒకటి తగ్గింది అంటే త్రీ సైడ్స్ లోపల లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ నెక్స్ట్ టూ రావాలి సో టూ లైన్స్ ఉన్న ఇమేజ్ ఇక్కడే ఉందన్న ట్రయాంగిల్ ఉండాలి ట్రయాంగిల్ లోపల టూ లైన్స్ ఉండాలి సో అలాంటి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందంటే డీలో ఉంది కదా ఓకేనా సో డీస్ అవర్ ఆన్సర్ ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకే నమ్మా నెక్స్ట్ వన్ జస్ట్ చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం అన్న ఈ మోడల్ మనం చేసాం మీకు ఒక హాఫ్ మినిట్ లోనే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కదా ఎప్పుడైనా మీకు మీ ఓన్ గా ట్రై చేయండి అమ్మా తర్వాత నేను చెప్పేది వినండి ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ కి మీరే ట్రై చేయండి ఓన్ గా ఈ టూ బాక్సెస్ లో ఏం చేయం జరిగింది ఈ టూ బాక్సెస్ లో ఏం చేయం జరిగింది నాన్న జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ త్రీ షేప్స్ కానీ వాటి కలర్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా సో మనకి ఇక్కడ కలర్ లుగా ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్ రోజు మాత్రం బ్లాక్ అండ్ వైట్ మాత్రమే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లాక్ అండ్ వైట్ మాత్రమే ఇస్తారు సో మనం ఇక్కడ కలర్ లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వీటిని బ్లాక్ అనుకున్నా పర్లేదు సో కలర్ అనుకున్నా పర్లేదు కానీ ఈ బాక్స్ కి ఈ బాక్స్ కి ఈ త్రీ ఉన్నాయనా ఈ త్రీ షేప్స్ సేమ్ యాలజీస్ గా సేమ్ ప్యాటర్న్ సేమ్ కలర్ లో ఉన్నాయి మరి ఏం చేయం జరిగింది అంటే ఈ త్రీ ఆరోస్ ఒక ఒక షేప్ ఉందమ్మా జస్ట్ ఇది రివర్స్ అయింది సెకండ్ బాక్స్ కి వస్తారు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు ఏం చేయం జరిగింది ఇక్కడ అటువైపు ఉన్నాయి కాస్త ఇటువైపు టర్న్ అయ్యాయి ఇక్కడ టాప్ సైడ్ వెళ్తున్న ఆరోస్ కాస్త రివర్స్ టర్న్ అయ్యాయి మీ మిగిలిన త్రీ షేప్స్ మాత్రం యాజ్ టీజ్ గా ఉన్నాయి కలర్ గానీ వాటి ఆర్డర్ గానీ ఎలాంటి చేంజ్ జరగలేదు ఓకేనమ్మా జస్ట్ ఆరోస్ మాత్రమే వాటి డైరెక్షన్ మార్చుకున్నాయి ఆ షేప్స్ మాత్రం అలానే ఉన్నాయి అంతేనా సో అదే రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం సో తర్డ్ సి బాక్స్ లో ఏముందంటే రెండు రాంప షేప్ లో ఉన్నాయమ్మా రెండు యారోస్ ఒక కరువుడి యారోస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బాక్స్ కి వెళ్ళేసరికి ఏం చేంజ్ జరగాలి ఇక్కడ ఎలాంటి చేంజ్ జరిగిందో ఇక్కడ కూడా అలాంటి చేంజే జరగాలి ఈ రెండు బాక్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరిగాయో ఈ బాక్స్ లో కూడా అదే రూల్ అప్లై చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈ రెండు యాజ్ టీజ్ గా ఉండాలమ్మా లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లూ కలర్ తో ఉంది రైట్ సైడ్ వైట్ కలర్ తో ఉండాలి ఈ రెండు మారకూడదు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ రెండు సేమ్ ప్లేస్ లో ఉండాలి కానీ ఈ యారోస్ ఉన్నాయా ఈ షేప్ ఉందా ఈ షేప్ ఇక్కడ ఇటువైపు ఉన్నది కాస్త ఫైవ్ వైపు టర్న్ కావాలి అవునమ్మా ఇక్కడ ఉన్న రూల్ నే అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ రివర్స్ గా మారింది ఇది ఇది రివర్స్ గా మారింది సో ఇక్కడ కూడా ఇది రివర్స్ గా మారుతుంది ఇది రివర్స్ గా మారుతుంది అంటే ఫైవ్ వైపు టర్న్ అవుతుంది సో ఈ రెండు షేప్స్ మాత్రం యాజ్ టీజ్ గా సేమ్ ప్లేస్ లో ఉంటాయి ఇది మాత్రమే ఫైవ్ వైపు టర్న్ అవుతుంది అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి టూ లో ఉంది అవునమ్మా చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ఈ రెండు షేప్స్ ఉన్నాయా సేమ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి ఆ రెండు కూడా ఓకేనమ్మా సేమ్ ప్లేస్ లో ఆ రెండు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ షేప్ ఉందా ఈ షేప్ ఫైవ్ వైపు టర్న్ కావాలి రివర్స్ టర్న్ కావాలనుకున్నాం టర్న్ అయిందా సో అలాంటి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ టూ లో ఉంది ఓకేనమ్మా మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు బాక్సుల మధ్య రిలేషన్ ఏంటో చూస్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలాంటి చేంజ్ జరిగిందో ఆ చేంజ్ నే మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం దీని మీద అప్లై చేసుకుంటాం దీని మీద మనం ప్రయోగం చేస్తాం ప్రయోగిస్తే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా సెకండ్ బాక్స్ లో ఉన్నట్లుగా చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనమ్మా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అన్న నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మీరు కంపల్సరీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవటం అలవాటు చేసుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ అంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి అన్ని చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అమ్మా చెప్పేటప్పుడు కానీ క్లాస్ వినేటప్పుడు కానీ అన్ని ఈజీగానే అనిపిస్తాయి కదా సో మీరు ప్రాక్టీస్ ఉండాలి అందుకనే మీకు ఒక పిక్చర్ డిస్ప్లే కాగానే మీకే ఎక్కువ టైం ఇస్తాను మీరే ఆ
సో ఫస్ట్ టూ బాక్సెస్ సెపరేట్ గా ఉన్నాయా కంబైన్డ్ గా ఉన్నాయా మనం అలా ఆలోచించద్దు సో మనకి ఈ రెండు బాక్సెస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ బాక్స్ నుంచి ఈ బాక్స్ వచ్చేసరికి ఎలాంటి చేంజెస్ జరిగాయి అదొకటే చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ సర్కిల్ చూడండమ్మా సర్కిల్ యాజ్ ఈజ్ గా ఉంది సో ఇక్కడ లైన్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకుందాం మనం సర్కిల్ లోపల ఏముంది ప్లస్ షేప్ ఉందమ్మా ప్లస్ షేప్ ఉంది నెక్స్ట్ సర్కిల్ బయట ఏముందంటే కొద్దిసేపు దీన్ని మీరు ఇంటూ షేప్ అనుకోండమ్మా కంప్లీట్ గా లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది కంప్లీట్ గా లేదు కానీ ఈ క్రాస్ నుంచి వచ్చింది ఈ క్రాస్ రెండు కలిపి ఇంటూ షేప్ అనుకోండి మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఇంటూ అంటాం కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ ఇంటూ అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఇంటూ సింబల్ ఇన్ సైడ్ వచ్చేసిందమ్మా ఇన్ సైడ్ వచ్చేసింది ఇన్ సైడ్ ఉన్న ప్లస్ కాస్త అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది సో లోపలికి రావట్లేదు సర్కిల్ లోపలికి ఎక్కడా రావట్లేదు ఇక్కడ ఇంటూ షేప్ కూడా సర్కిల్ లోపలికి రాలేదు ఇక్కడ ఈ ప్లస్ షేప్ కూడా లోపలికి రావట్లేదు కానీ లోపల ఉన్న షేప్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది బయట ఉన్న షేప్ అనేది లోపలికి వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్లస్ షేప్ అనేది చూసారమ్మా ఫోర్ సైడ్స్ వచ్చేసిందా సో అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఇంటూ షేప్ అనేది లోపలికి వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇంతకు ముందు అవుట్ సైడ్ ఇంటూ షేప్ లో ఉంది ఈ లైన్ చూడమ్మా ఈ లైన్ కానీ ఈ లైన్ కానీ చూడండి ఇంటూ షేప్ లో ఉన్నాయి కదా సో ఇంటూ షేప్ లోపలికి వచ్చింది లోపల ఉన్న ప్లస్ షేప్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది అవునా సో సేమ్ రూల్ అప్లై చేస్తాం ఈ ఈ సర్కిల్ మాత్రం చేంజ్ కాలేదు సో సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం అమ్మా ఇక్కడ ఏముంది ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది రెక్టాంగిల్ లోపల ఇంటూ సింబల్ ఉంది అవుట్ సైడ్ ప్లస్ సింబల్ ఉందమ్మా అవుట్ సైడ్ ప్లస్ సింబల్ ఉంది సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏం చేంజ్ కావాలి ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా ఉంటుంది దాని లోపల ప్లస్ సింబల్ వస్తుంది నేను రఫ్ గా ట్రా చేసినా చూడమ్మా ఒక రెక్టాంగిల్ ఏ విధంగా వస్తుంది దాని లోపల ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ లోపల ఉన్న ఆల్రెడీ అవుట్ సైడ్ ఉన్న ప్లస్ సింబల్ లోపలికి వచ్చేసింది లోపల ఉన్న ఇంటూ సింబల్ బయటికి రావాలి అంటే ఈ కార్డర్ ఇది ఒక లైన్ రావాలి ఇటు ఒక లైన్ ఇటు ఒక లైన్ ఇటు ఒక లైన్ రావాలి ఇంటూ సింబల్ లాగా కనిపించాలి మనకి చూడగానే ఓకేనమ్మా లోపలికి రాకూడదు ఆ ఇంటూ సింబల్ అనేది లోపలికి రానవసరం లేదు కానీ ఇంటూ సింబల్ లాగా కనిపించాలి అవునా సో ఇలాంటి సింబల్ ఇలాంటి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి థర్డ్ వన్ లో ఉంది ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ని ఈ బాక్స్ ని మనం ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూద్దాం ఇంటూ సింబల్ లాంటి ఉందమ్మా నాలుగు కార్లకి నాలుగు లైన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ నాలుగు కార్లకి నాలుగు లైన్స్ వెళ్ళిపోయాయి చూడండి ఇక్కడ ఓకేనా అవుట్ సైడ్ ఉన్న ప్లస్ లాంటి సింబల్ ప్లస్ లాంటి సింబల్ లోపలికి వచ్చేసింది అవునా సో ఏంటమ్మా మన ఆన్సర్ ఏంది థర్డ్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ దీని కొద్దిసేపు ప్లస్ అనుకుంటున్నాను ప్లస్ సింబలే క్లియర్ గా దీని కొద్దిసేపు ఇంటూ సింబల్ అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా ఇంటూ అనేది కంప్లీట్ గా లేదమ్మా కానీ ఇంటూ సింబల్ లాగా ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆ నాలుగు అనేవి లోపలికి వచ్చేసాయి వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది లోపల ఉన్న ప్లస్ నాలుగు లైన్స్ ఉన్నాయి కాస్త నాలుగు సైడ్స్ వెళ్ళిపోయాయి ఓకేనమ్మా ఇది చాలా ఈజీ వన్ మీకు తొందరగానే వస్తుంది కదా ఒక చిలన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉంటుందమ్మా మీ ఆన్సర్ సెండ్ చేయండి చాలా ఈజీ వన్ అమ్మా కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయితే మాత్రం ఇదే హార్డ్ వన్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఏముంది నాన్న జస్ట్ కొద్దిసేపు దీన్ని వి అనుకోండమ్మా దీన్ని వి అనుకుందాం ఓకే ఈ వి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్ గా ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్ గా ఉంది మనం మన దగ్గర ఒక ఒక ఐరన్ వైర్ కాపర్ వైర్ ఉందనుకోండమ్మా ఈ టైప్ లో ఉందనుకోండి ఈ షేప్ లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఎడ్జ్ ని పట్టుకుని మనం ఇలా కొద్దిగా టర్న్ చేసాం నైన్టీ డిగ్రీస్ లో కొద్దిగా క్లాక్ వైజ్ లో టర్న్ చేసాం టర్న్ చేస్తే ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏం చేయం జరిగింది ఇలా ఇలా ఉన్న లైన్ కాస్త కొద్దిగా నైన్టీ డిగ్రీస్ మీరు ఎక్కడన్నా ఏ ఎడ్జ్ అయినా తీసుకొచ్చమ్మా ఈ ఎడ్జ్ తీసుకుని నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇలా కొద్దిగా రొటేట్ చేస్తున్నాను నైన్టీ డిగ్రీస్ లో రొటేట్ చేశాను క్లాక్ వైజ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా అంటే అర్థమైందమ్మా ఇలా మార్ ఏదే మారినా కానీ దాన్ని నేను ఈ రెడ్ బాల్ ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి దాన్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటాం సో దీన్ని క్లాక్ వైజ్ లో కొద్దిగా టర్న్ చేసాం టర్న్ చేసి ఈ విధంగా వచ్చింది సో అదే రూల్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం అప్లై చేసి మీరు ఎనీ ఎడ్జ్ తీసుకొని క్లాక్ వైజ్ నైన్టీ డిగ్రీస్ టర్న్ చేయండమ్మా నైన్టీ డిగ్రీస్ అంటే నిలువుగా ఉన్నది అడ్డంగా అవుతుంది అడ్డంగా ఉన్నది కాస్త నిలువుగా అవుతుంది తెలుసు మీకు సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఎడ్జ్ తీసుకొని ఓకేనమ్మా ఈ విధంగా నైన్టీ డిగ్రీస్ టర్న్ చేస్తాం టర్న్ చేస్తే ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఈ 
ఈ విధంగా వస్తుంది సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఇలాంటి షేప్ లో ఫోర్త్ వన్ లో ఉంది కదా సో ఫోర్త్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఇది చాలా ఈజీ వన్ అమ్మా సో ఎక్కువ టైం కూడా అవసరం లేదు కానీ మీరు ఏం చేస్తారు తొందర పడితే మాత్రం ఆప్షన్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి సో మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఆప్షన్ ఎప్పుడు మనకు ముందు రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు సింపుల్ వన్ నే ఇది మనం క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీద అవగాహన ఉంటే చాలు ఇది ఇలా టర్న్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ లో టర్న్ అవుతుంది మీరు ఏ ఎడ్జ్ పట్టుకునైనా పర్లేదు ఇక్కడ పట్టుకునైనా దీన్ని ఇలా రొటేట్ చేసాం అనుకోండి ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఎడ్జ్ తీసుకుని ఇలా అంటున్నాం ఈ విధంగా వస్తుంది సో అదే రూల్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకొని ఈ ఎడ్జ్ తీసుకుని మనం క్లాక్ వైజ్ లో మళ్ళీ టర్న్ చేస్తాం టర్న్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది అనమ్మా సో డిస్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ మీరే ఆలోచించి ఆన్సర్ తో రెడీగా ఉండాలి ఓకేనమ్మా ఈజీగా ఉంది కదా ఆన్సర్ వచ్చింది కదమ్మా మీ ఆన్సర్ సెండ్ చేయండి ఓకేనమ్మా మనకి ఈ రెండు బాక్స్ లో ఇంపార్టెంట్ సో ఈ బాక్స్ లో ఏముంది సర్కిల్ స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ సో ఈ బాక్స్ కూడా అవే ఉన్నాయి కానీ ఏది ఎక్కడ వచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కూడా సర్కిల్ ఉంది స్క్వేర్ ఉంది ట్రయాంగిల్ ఉంది అవి ఎలాంటి ఆర్డర్ లో ఉన్నాయో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఉన్నది టాప్ లో వచ్చిందమ్మా లెఫ్ట్ లో ఉన్న సర్కిల్ టాప్ లో వచ్చింది ఓకే మిడిల్ లో ఉన్నది బాటమ్ కి వెళ్ళింది గుర్తుపెట్టుకున్నమ్మా మిడిల్ లో ఉన్నది బాటమ్ కి వెళ్ళింది ఇటు లాస్ట్ కు ఉన్నది మిడిల్ లోకి వచ్చేసింది అంటే నేను ఈ మూడింటిని కలిపి ఇది లెఫ్ట్ మిడిల్ రైట్ అనుకోని అవి ఎలాంటి ఆర్డర్ లో వచ్చాయో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి లెఫ్ట్ కు ఉన్నది టాప్ లో ఉంటుంది ఓకేనమ్మా సో రైట్ కు ఉన్నది మిడిల్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ మిడిల్ లో ఏదైతే ఉందో అది బాటమ్ కి వచ్చేస్తుంది సో అదే రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా త్రీ షేప్స్ ఉన్నాయి సో లెఫ్ట్ కు ఉన్నది లెఫ్ట్ కు ఉన్నది ఏమవుతుందమ్మా టాప్ లోకి వస్తుంది సో టాప్ లో ఏముండాలి హాఫ్ సర్కిల్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా నెక్స్ట్ ఏది ఏదనుకుందాం ఇక్కడ మిడిల్ లో ఉన్నది బాటమ్ కి రావాలి ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ మిడిల్ లో ఏముంది ఇలాంటి షేప్ ఉందమ్మా ఒక రాంబస్ లాంటి షేప్ అనుకోండి కొద్దిసేపు సో అది బాటమ్ కి రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎక్కడికి రావాలి బాటమ్ కి రావాలి సో ఇక్కడ బాటమ్ లో ఈ షేప్ ఉండాలమ్మా బాటమ్ లో ఈ డైమండ్ లాంటి షేప్ రాంబస్ అంటారు రాంబస్ లాంటి షేప్ ఉండాలి టాప్ లో ఏమో హాఫ్ సర్కిల్ ఉండాలి మరి మిడిల్ ఏముండాలి రిమైనింగ్ మిడిల్ లో ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మిడిల్ లోకి వస్తుంది ఓకేనమ్మా రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మిడిల్ లోకి వస్తుంది సో ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ అయ్యమ్మా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తే ఏం చేయం జరిగింది లెఫ్ట్ లో ఉన్నది టాప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అదే రోజు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుందాం లెఫ్ట్ లో ఉన్నది టాప్ కి వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ అమ్మా రైట్ లో ఉన్నది ఓకేనమ్మా రైట్ లో ఉన్నది మిడిల్ లోకి రావాలి ఓకే రైట్ లో ఉన్నది మిడిల్ లోకి రావాలి అంటే ఇక్కడ రైట్ లో ఏముందమ్మా మనకి ఈ షేప్ ఉంది అది మిడిల్ లోకి రావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చూసాం మిడిల్ లో ఉన్నది మిడిల్ లో ఉన్నది బాటమ్ కి వచ్చేసింది మిడిల్ లో ఉన్నది ఎక్కడికి రావాలమ్మా బాటమ్ కి రావాలి సో ఇక్కడ మిడిల్ లో ఉన్నది బాటమ్ కి రావాలి వచ్చేసిందా సో ఈ షేప్ అనేది ఇట్లా లాస్ట్ ఉన్న షేప్ మిడిల్ లోకి వచ్చేసింది సో ఆ షేప్ మిడిల్ లోకి వస్తాయి అలాంటి షేప్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా అలాంటి షేప్ ఎక్కడ ఉంది మనకి రైట్ అమ్మా ఎక్కడ ఉంది థర్డ్ వన్ లో ఉందా థర్డ్ వన్ లో ఉంది నాన్న సో ఇక్కడ మీరు ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదైనా విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే చిన్న మిస్టేక్ ఇస్తుందమ్మా సో దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి అది షేప్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి అంతే ఒకటి ఓకేనమ్మా సో యాక్చువల్ గా ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ అక్కడ టచ్ చేయలేదమ్మా రెండింటిని టచ్ చేయలేదు చూసారా రెండింటినీ టచ్ చేయలేదు రెండు సేమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి ఇది టర్న్ రైట్ సైడ్ టర్న్ అయినట్లుగా ఉంది కానీ ఓకేనమ్మా ఆ రెండింటిని టచ్ చేయలేదు మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో అన్ని టచ్ అవుతున్నాయి కదా సో ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ అయితే ఇచ్చినమ్మా ప్రాబ్లం లో మీరు సరే ఆన్సర్ ఇగ్నోర్ చేయండి ఆన్సర్ ఇగ్నోర్ చేసి ఇక్కడ ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఓకేనమ్మా సో థర్డ్ వన్ ఆ ఫోర్త్ వన్ అని మనం పక్క పెట్టేద్దాం కొద్దిసేపు పెట్టేసినాక ఇక్కడ ఎలాంటి చేంజ్ జరిగిందో చూసి సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేయటం ఇది ఎక్కడికి రావాలమ్మా టాప్ లో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇది బాటమ్ లో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ షేప్ ఉందమ్మా ఇది మిడిల్ లో ఉండాలి కానీ మూడు ఒకదానికి ఒకటి టచ్ అవుతూ ఉండాలి అలాంటి ఆప్షన్
ఆన్సర్ తో పాటు మీ అబ్జర్వేషన్ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ చూడమ్మా ఈ టూ ఈ బా ఈ రెండు బాక్స్ లో ఎలాంటి చేంజ్ జరిగింది మీరు అబ్జర్వేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలని చెప్పింది ఎందుకంటే నాన్న ఈ బ్లాక్ డాట్ గురించి చెప్పాను సో బ్లాక్ డాట్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా సో మనకి మీకు ఎవ్రీ క్లాస్ లో కూడా మెన్షన్ చేసి చెప్పేది ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా సో ఆన్సర్ రావడం కంటే మీ అబ్జర్వేషన్ ముఖ్యం మనం ఇక్కడ క్లాస్ లో నేర్చుకునేది హౌ టు ఫైండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఒకటే కాదు మనం దాన్ని సాల్వ్ చేసే మెథడ్ కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం ఓన్ గా సాల్వ్ చేసే మెథడ్ అబ్జర్వేషన్ నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చరికి ఇక్కడ ఏముందని చూస్తే లోపల రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఒకదాని లోపల ఒక సర్కిల్ ఉంది ఒక యారో మార్క్ ఉంది లోపల త్రీ స్మాల్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చరికి ఏం చేయం జరిగిందంటే ఇది కొద్దిగా యాంటీ క్లాక్ లో టర్న్ అయిందమ్మా లోపల ఉన్న సర్కిల్ ఏమైంది యాంటీ క్లాక్ లో ఒక టర్న్ అయింది నైంటీ డిగ్రీస్ టర్న్ అయింది టర్న్ అయితే ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది యారో ఇటువైపు టర్న్ ఉంటుంది ఈ మూడు కూడా ఇటువైపు వెళ్ళిపోతాయి కదా యారో ఎడ్జ్ యారో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇలా ఇట్లా మారిందమ్మా ఈ మూడు కూడా టోటల్ గా అన్ని మారాయి సో ఇక్కడ కూడా ఈ త్రీ సర్కిల్స్ వైపే యారో ఉంది కానీ ఇక్కడ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ డాట్ చూసారమ్మా బ్లాక్ డాట్ ఎట్ వచ్చింది అది క్లాక్ వైజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది సెకండ్ బాక్స్ లో చెప్తున్నాను చూడమ్మా ఇవేమో యారోస్ గానీ త్రీ సర్కిల్స్ గానీ యాంటీ క్లాక్ లో రొటేట్ అయ్యాయి ప్లేస్లు మారాయి కానీ బ్లాక్ డాట్ మాత్రం క్లాక్ వైజ్ లో ప్లేస్ మారింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఈ యారో హెడ్ కరెక్ట్ గా బ్లాక్ డాట్ వైపే ఉంది గుర్తుపెట్టుకున్నమ్మా ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు ఇక్కడ యారో హెడ్ కరెక్ట్ గా ఎటువైపు ఉంది బ్లాక్ డాట్ వైపే ఉంది సో సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుందాం మనం ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ కూడా ఇది ఎటు టర్న్ కావాలి యాంటీ క్లాక్ లో టర్న్ కావాలి ఈ యారో హెడ్ ఈ యారో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉందమ్మా యాంటీ క్లాక్ లో ఇలా మారుతుంది ఇలా మారితే యారో అనేది ఇటువైపు వస్తుంది మనం ఈ రూల్ ను తీసుకొచ్చి ఈ బాక్స్ మీద అప్లై చేస్తున్నాం అప్లై చేస్తే నెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏ విధంగా వస్తుంది ఏ విధంగా వస్తుందమ్మా ఈ యారో ఇటువైపు మారుతుంది అంటే నేను యారో ఒకటి ట్రై చేసినా చూడండి యారో ఇలా వస్తుంది ఓకేనమ్మా రైట్ సైడ్ నుంచి ఇలా లెఫ్ట్ కు వస్తున్నట్లుగా యారో మారుతుంది యారో మారితే యారో మారితే ఈ త్రీ సర్కిల్స్ కూడా దానికి ఎదురుగానే వస్తాయి త్రీ సర్కిల్స్ కూడా ఎదురుగానే వస్తాయి ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ఈ బ్లాక్ డాట్ ఎక్కడికి రావాలి బ్లాక్ డాట్ అనేది క్లాక్ వైజ్ లో టర్న్ కావాలి అంటే ఇటువైపు వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఇక్కడికి వస్తుందమ్మా బ్లాక్ డాట్ అంటే కరెక్ట్ గా యారోకి ఎదురుగా బ్లాక్ డాట్ వస్తుంది యారోకి ఎదురుగా త్రీ సర్కిల్స్ ఉంటాయి అండ్ బ్లాక్ డాట్ కూడా వస్తుంది సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి ఏ విధంగా కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా ఆప్షన్స్ చాలా సింపుల్ గా థర్డ్ వన్ లో ఉందమ్మా సో రైట్ సైడ్ నుంచి యారో రావాలి దానికి ఎదురుగా త్రీ సర్కిల్స్ ఉండాలి దానికి ఎదురుగా బ్లాక్ డాట్ ఉండాలి సో మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఇంత ఈజీగా ఉండదు మా ఆప్షన్ వస్తాయి అవి ఓకేనా ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే ఈ బ్లాక్ డాట్ ప్లేస్ మారుస్తాడు యాజ్ ఈజ్ గా మీకు రిమైనింగ్ మొత్తం సేమ్ ఇస్తాడు బ్లాక్ డాట్ ఒకటి మాత్రం ప్లేస్ మారుస్తాడు అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ గా అవద్దు సో మీ అబ్జర్వేషన్ లో ఈ బ్లాక్ డాట్ కూడా ఉండాలి ఓకేనమ్మా సో థర్డ్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ వన్ ఓకేనమ్మా చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ ఏం చేంజ్ ఫస్ట్ బాక్స్ నుంచి సెకండ్ బాక్స్ వస్తే ఏం చేంజ్ జరిగిందమ్మా ఇది జస్ట్ రివర్స్ అయింది జస్ట్ రివర్స్ అయిందమ్మా పైది కిందకి వచ్చింది కింద పైకి వెళ్ళాయి సో డైరెక్షన్స్ కూడా మారాయి చూసారా ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంది ఒక యారో లాగా కింద వైపు వస్తున్నట్లుగా ఉంది కదమ్మా ఇదంతా ఒక యారో అనుకోండి కింద వైపు వస్తున్నట్లుగా ఉంది ఇక్కడేమో ఆ యారో పైకి వెళ్తున్నట్లుగా ఉంది సో ఇక్కడ ఒకటి కాస్త రెండు అయింది ఓకేనమ్మా రెండు రకాల చేంజెస్ జరిగాయి ఇక్కడ సింగిల్ ఉంది కాస్త డబుల్ అయింది అంటే రెండు అయ్యాయి తర్వాత వీటి డైరెక్షన్ కూడా రివర్స్ అయింది ఇక్కడేమో కింద వైపు వెళ్తున్నట్లుగా ఒక యారో కింద వైపు వెళ్తున్నట్లుగా ఉంటే ఇక్కడ రెండు యారోస్ పైకి వెళ్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి సో సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఒకటి కాస్త రెండు అవుతుంది వీటి డైరెక్షన్ కూడా టర్న్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇలా ఉందమ్మా ఈ పార్ట్ పైకి వెళ్తుంది ఈ పార్ట్ పైకి వెయ్యి పైకి వెళ్తుంది ఇలాంటి వస్తువే ఇలాంటి ఆబ్జెక్టే రెండు వస్తాయి సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి థర్డ్ వన్ లో ఉంది సో దీనికి ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్ లో ఉన్నాయమ్మా ఇవి రివర్స్ లో ఉన్నాయి అది కాక రెండు వచ్చ
Take a screenshot. Okay, number next one. Okay, na. So, chala easy one, number. First box, second box, matra me man ki important too. So, first box le aimi onnai. I three shapes onnai na na. So, second box ke le sir game changer kindi. Last ko na circle first front ko marin number. Last ko na circle first ko chase naan kundi. Same one nai. I rendu, I polygon, triangle, circle. I mood same onnai ma. Kani ikar last la onna circle mundu ko le pein naante. Mundu ko le pate circle. Tarat polygon. Triangle. So, this is a polygon. Mix simple. Okay, so, here we go. First box and second box. Last one is the circle. First one is the last one. The first one is the 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 last one is the one. The first one is the one. The first one is the one. So, this First row undali, tarata second idun dali, tarata idun dalam. Alang tapsh ni ekoran docchon daksari. Third box lo undam. So it last ko nthakas ta first ko chestundi. Migela rendu same undali. Okay nama? Last ko nadi first ko chestundi. Migela rendu same undai. So idu first ko chestundi. Migela rendu same matter lo ekade undai. Third box lo ne nama? So third one is our answer. Idi easy one nama. Padha hard ko dgado. So ekada first box nici second box kele sirke change jari gindi. Idi first ko chestundi. Migela rendu are in the outer Maria leather choose code, the important to Marledu. So same rule, Kada. Dini, if first coach is in the middle of India, as is going to die. Endama, square to square, Tarata of circle on Dali, Mundukravali, Tarata square on Dali, Tarata of circle on Dali, which is the number? Third box loan at Laga, is the Mundukoch in the square to of circle. So third one is our answer. Screenshot is Kondama. Next one, Judam. Okay, my next one. Okay, ma. So, this is the first box. Polygon. So, next box is the polygon. This polygon is sharp. That is the polygon. 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 Only single in the Rana, it can go to Renda Payavi. Are India allowed to another important ticket? Idemo could the rotate in the ma, Tarna in the Tarna, Lopala, Lana on the Pindi. Then size could jet again the next to the Chutoka square, sorry, rectangle in the so rectangle in some of the Indian the cream patent. So you can turn the moxari, then get any sides on I one, two, three, four, five. Five sides on the polygon, Alana on the Dan Chutu, four sides on the polygon of Chindi. Four sides one day, polygon each nante, okay number decrease in the ma. Idemo five, lop on the five, outside the four. Put the conama, if five sides in the polygon alane on the Kodiga than Okanama, position change in the Trada, then should two, okay number takuga on five country number taku and number four together, four sides one day, polygon of chindi. So same rule crap is contam. I the kodiga, turn out on the so it ramba shape rama, so it the eight turn in agana alane on the so, this is the same thing. Then, the size is the same Next, the same thing. Then, the same thing. Here, the first box is the same thing. The second box is the same thing. So, the same rule apply here. Here, the size is the same thing. The same thing is the same thing. But, the same thing is the same thing. That's the same thing. The same thing is 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 the same. Three sides on Dali. Three sides in the polygon in the Nanaman is okay, okay, polygon on the three sides in the polygon in the triangle. So, you could have a triangle ravali, then Lopala, Elan shape, Kurusundi. Okay, Nama. So, you can check the coser key, Elan change the ring though, other rule on a crap is So, this diamond shape, you could have mirror ramba shape and put together. So, you ramba shape, you could have some. Chinagausni, they shape one to the cani, Chinagausni. Next to Dan Chutu. Three sides in the polygon form Gavali. Three sides in the Chala and Patatamikada. Three sides in the Kantanamante, then you can talk a number Taku Gondali. Okay, ma. So you can a lopala, four sides in the polygon of Sundi, then you can talk a Takuante, three. Three sides in the polygon of Katamanaka triangle. Okay, ma. So triangle, triangle lopala, Irama Sundali. Alan Tan's record on the ante, first one loan the ma. Put the Gondi, E. Rendi shapes are low. You can walk at Casa Rendei. Oh, Idi, we bite by Pede Tunda, the local Kelpindi. 
దాని చుట్టూ కొత్తగా ఒక ఫిగర్ ఫామ్ అయింది ఎలాంటి ఫిగర్ ఫామ్ అయిందంటే దీనికంటే ఒక సైడ్ తక్కువగా ఉన్న ఫిగర్ ఫామ్ అయింది సో సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం ఇది కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది దీనికంటే ఒక సైడ్ తక్కువ ఉన్న పాలిగాన్ రావాలి దీనికంటే ఒక సైడ్ తక్కువ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి తక్కువ అంటే త్రీ సైడ్స్ ఉండే పాలిగాన్ రావాలి ఓకేనమ్మా త్రీ సైడ్స్ ఉండే పాలిగాన్ రావాలి దాని లోపల ఈ షేప్ యాజ్ ఈజ్ గా ఉండాలి సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఫస్ట్ వన్ లో ఉందమ్మా ఓకేనమ్మా సో వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ వన్ ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా సో మీ ఆన్సర్ ఒకసారి సెండ్ చేయండి ఓకేనా సో క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉండొచ్చు అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ కామన్ సో ఈ టూ బాక్సెస్ కమ్మేండిగా ఈ టూ బాక్సెస్ కమ్మేండిగా ఇవ్వచ్చు లేదా ఇలా ఈస్ట్ సింబల్ లాగే కూడా ఇవ్వచ్చు అమ్మా సో మనకి ఈ టూ బాక్సెస్ ఇంపార్టెంట్ అంతేనా సో ఈ టూ బాక్సెస్ లో చాలా రకాల చేంజెస్ జరిగాయి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ జరిగాయి ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టార్ లాంటి డిజైన్ ఉందమ్మా అది నెక్స్ట్ బాక్స్ లో పైకి వెళ్ళిపోయింది ఫస్ట్ బాక్స్ లో ఏముంది కింద ఉన్న ఏంటమ్మా కింద ఉన్న షేప్ లో ఉంది నెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చేసరికి పై షేప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ రెండు బాక్సెస్ కూడా ఇక్కడ రెండు మనకి డయాగ్నల్ జామెట్రికల్ షేప్స్ రెండు ఉన్నాయి నాన్న ఓకేనమ్మా ఆ రెండు కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మారిపోయాయి ఎలా మారాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఈ పైన ఉన్న జామెట్రికల్ ఫిగర్కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఎన్నున్నాయమ్మా ఫోర్ కింద ఉన్న జామెట్రికల్ ఫిగర్కి ఎన్ని ఉన్నాయి ట్రయాంగిల్ కాబట్టి త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చేయడం జరిగింది సెకండ్ బాక్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కింద ఉన్న జామెట్రికల్ ఫిగర్కి ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి పైన ఉన్న జామెట్రికల్ ఫిగర్ కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి చూడండి అమ్మా ఫోర్ ఫిగర్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్న జామెట్రికల్ ఫిగర్ ఫైవ్ అయిపోయింది ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడికి ఇక్కడ బాటంలో ఇక్కడ త్రీ ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్ అయింది సో రెండు పైన ఉన్న ఇమేజ్ ఒక సైడ్ పెరుగుతుంది కింద ఉన్న జామెట్రికల్ ఫిగర్ కూడా ఒక సైడ్ పెరుగుతుంది సో సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్ ఉందమ్మ పైన కింద ఫోర్ సైడ్స్ ఉండే పాలిగాన్ ఉంది అంతేనా కౌంట్ చేసి చూడండి మీరు కింద ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి పైన ఉన్న జామెట్రికల్ ఫిగర్కి ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఒకటి పెరగాలి ఒక నెంబర్ పెరగాలి ఇది ఒక నెంబర్ పెరగాలి సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇక్కడ సిక్స్ సైడ్స్ ఉండే పాలిగాన్ పైన ఉండాలి కింద ఏమో ఫైవ్ సైడ్స్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొక చేంజ్ జరగాలి ఈ కింద ఉన్న ఈ ఒక ఇమేజ్ ఉందమ్మా ఇది నెక్స్ట్ బాక్స్కి వెళ్ళేసరికి పైకి ఉండాలి ఫైవ్ బాక్స్ లోకి మారాలి సో మనం కొద్దిసేపు మీరు ఈ రెండు బాక్సుల్ని ఈ రెండు బాక్సులు కొద్దిసేపు క్లోజ్ చేసి ఈ రెండు బాక్సులు మాత్రమే చూడండి చూస్తే పైన ఉన్న ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఫైవ్ సైడ్స్ కి మారింది కింద ఉన్న ఇమేజ్ ఏమో ఇక్కడ త్రీ సైడ్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ కి మారింది అవునమ్మా సో ఇక్కడ ఒక సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కింద ఉన్న ఇమేజ్ కూడా ఒక సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఒక భుజం ఒక సైడ్ పెరిగింది ఇంకేం పెరిగింది ఇక్కడ కింద ఉన్న ఒక షేప్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోయిందమ్మా సో సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే ఇక్కడ పైన ఫైవ్ సైడ్స్ ఉండే పాలిగాన్ ఉంది కింద ఏమో ఫోర్ సైడ్స్ ఉంది సో ఈ నెంబర్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ కావాలి దీని సైడ్ ఇంక్రీజ్ కావాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఉన్న ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్ కావాలి కింద ఉన్న ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో అది పైకి వెళ్ళిపోవాలి సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి నాకైతే బీలో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది చూడండమ్మా పైన ఏముండాలనుకున్నాం సిక్స్ సైడ్స్ ఉండాలి కౌంట్ చేసి చూడమ్మా సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్నాయి పాలిగానికి సిక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కింద ఉన్న ఇమేజ్ ఎన్ని ఉండాలనుకున్నాం ఫైవ్ సైడ్స్ కింద ఉన్న ఇమేజ్ని కూడా కౌంట్ చేసి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఈ కింద ఉన్న ఇమేజ్ ఈ చిన్న ఒక షేప్ ఉందమ్మా అది పైకి రావాలనుకున్నాం వచ్చిందా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దీనికి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా మనకి బీలో ఉంది మనకు కావాల్సిన ఫిగర్ ఎక్కడ ఉంది బీలో ఉంది ఓకేనమ్మా సో బీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా ఇది క్లాస్ అయిపోయినాక కంపల్సరీ ఒకసారి చూసుకోండి అన్ని చూసుకోండి దీన్ని కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చూడండి ఓకేనమ్మా బీస్ అవర్ ఆన్సర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ వన్ ఆలోచించండి ఆన్సర్తో రెడీగా ఉండండి మీ ఆన్సర్ సెండ్
ఓకేనమ్మా సో కొద్దిగా అక్కడ ఇలా మారింది అంతే సో సేమ్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం నిలువుగా ఉన్న యారోస్ ఈ రెండు యారోస్ యాజ్ డీజ్ గా సేమ్ ఉంటాయమ్మా నెక్స్ట్ బాక్స్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ రెండు బాక్స్ లో ఎలాంటి చేంజ్ జరిగిందో అదే రూల్ మనం థర్డ్ బాక్స్ మీద అప్లై చేసుకుంటే ఓకేనమ్మా సో ఈ నిలువుగా ఉన్న రెండు యారోస్ నిలువుగానే ఉంటాయి ఈ రెండు అడ్డంగా ఉన్న యారోస్ ఏమవుతాయమ్మా కొద్దిగా టర్న్ అవుతాయి కొద్దిగా క్రాస్ అవుతాయి కొద్దిగా క్రాస్ అవుతాయి సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి ఓకేనమ్మా సో అలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందా అని చూస్తే మనకి ఎక్కడ ఉంది నానా ఫోర్త్ వన్ లో ఉంది ఓకేనమ్మా ఎక్కడ ఉంది నానా ఫోర్త్ వన్ లో ఉంది చూసారా ఒకసారి సో ఒక నిమిషం నానా నిలువుగా ఉండే రెండు యారోస్ నిలువుగానే ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకున్నమ్మా నిలువుగా ఉండే యారోస్ నిలువుగానే ఉండాలి ఉన్నాయా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అడ్డంగా ఉన్న యారోస్ కొద్దిగా క్రాస్ గా అవ్వాలి అనుకున్నాం ఈ రెండు యారోస్ క్రాస్ గా ఉండాలి సో మీరు చూస్తే క్రాస్ గా ఉన్న యారోస్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నాయి నానా నిలువు యారోస్ నిలువుగానే ఉన్నాయి క్రాస్ గా ఉన్న యారోస్ క్రాస్ అడ్డంగా ఉన్న యారోస్ క్రాస్ గా అయిపోయాయి ఇక్కడ కదా సో ఫోర్త్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా